okay, uh, nama aku Naj Mudin Abdul Syukur, orang panggil aku Naj dan aku berumur 30 tahun, sekarang bekerja as a photographer at retail company lah, JD Sport. Uh, saya Yaman Ibrahim, umur saya muda lagi, baru 54, saya full time full time photographer. Full time photographer. Okay, maksud fotografi bagi aku, dia merupakan apa satu titik untuk kau merakam sejarah lah. Bila kau dekat masa depan nanti, kau akan tengok balik lah benda ni. So, benda ni takkan dapat dibuat sama. Dia boleh dibuat, tapi dia takkan sama. So, fahaman kita bila cakap fotografi ni memang konsepnya memang you kena ambil gambar, melukis dengan cahaya. Itu memang konsep dia. Okay. Tapi, pada saya, fotografi ni akan mampu mampu membawa pengalaman baru untuk saya. Memang pengalaman baru. Setiap kali saya shoot apa-apalah, dalam dalam fotografi ni yang orang kata full time eh full time uh, mencari makan ataupun full time sebagai uh, kerja tak lama saya ingat dalam 2000 2007 uh, 2007 selepas saya berhenti daripada pekerjaan saya yang kedua pekerjaan saya pertama cikgu pekerjaan saya yang kedua dengan publishing tapi sebagai hobi hobi fotografi sebagai hobi dah lama eh, daripada muda Aku start foto apabila habis sekolah lah. Habis sekolah, start macam ambil gambar biasa. Pakai kamera compact bapak aku kan. Macam tu lah. Lepas tu... Compact ya? Haa, compact ya. Sebab... Tapi compact tu pun mahal. Dulu-dulu bang. <laughs> compact pun mahal. Lepas tu, lepas tu teringin nak belajar tentang fotografi. So, apply you lah untuk uh, kos fotografi. Dan dapat. Lepas tu, study dekat Perak. Diploma. Dan kat situ banyaklah macam kita boleh dapat info-info pasal fotografi. Mula-mula kita memang kosong lah sebab bila dapat masuk kita apa, mostly teori lah. Tak ada praktikal lah. Praktikal sikit lah. Ha, teori banyak Dulu tu pada, pada aku lah 15 tahun dulu kot. 15 tahun maybe lah sekitar. 15 tahun dalam fotografi 15 tahun dulu ialah lama. Itu zaman filem kan. Kita panggil zaman filem lah. Then uh, start dalam 2003, tahun 2000 ke atas tu dia dah Uh, dia orang uh, digital dah dah start naik balik naik kan so masa itulah dia uh, forum 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 fotografi iaitu foto Malaysia dan sebagainya dan sampailah keluar Facebook IG semua forum forum semua dah ketinggalan zaman IG dan Facebook ni lah ialah zaman sekarang dan dikatakan zaman sekarang tidak ramai tidak ramai uh, uh, orang yang walaupun minat dalam fotografi uh, mampu untuk masuk dalam scene tu okey mampu untuk masuk dulu eh dulu 15 tahun dulu kita cerita zaman filem So macam macam cakap tadi kan bila filem ni ada banyak restriction dia terutama untuk budak-budak baru kos as it kos okay? dulu universiti Google tak ada so you kena beli magazine you kena beli buku you kena pergi berguru itu semua ialah kos okey dan apabila masuknya di zaman universiti Google dari segi pembelajaran sangat mudah dari segi pembelajaran sangat mudah you boleh boleh dapat di hujung jari dari segi kos untuk fotografi itu sendiri Uh, sekali you beli kamera dan lens yang lain-lain kos yang dah tak ada so olah-olah yang dah tak ada lah kan foto ni pada zaman MySpace dia hanya pada music lah mostly music and then bila ke Instagram ni orang akan dapat lebih banyak explore sebab dekat MySpace ni tak ada benda nak explore sebenarnya kau akan pergi ke profile orang untuk kau tengok work dia dekat, dekat Instagram kau boleh explore benda ni so apa yang Instagram suggest pada kau tu based on kau punya ya kau punya macam general lah apa yang kau cuba rekonon kau dalam foto then explore akan mostly banyak foto punya artwork lah macam abang Yaman cakap lah dulu kita pakai brosur buku nak tengok tempat-tempat baru kita boleh pergi sekarang kita boleh tengok Instagram kita tengok tempat tu macam kita dah boleh plan lah benda tu sebenarnya nak ambil apa ya, nak ambil apa nak gambar nak plan apa semua Dah senang lah, mudah lah. untuk zaman moden ni Bagi aku macam tu lah Bila dia dah menjadi pekerjaan Sebenarnya kita um, Kita akan mudah merasa bosan Sangat, sangat mudah Tak percaya aku tanya lah siapa-siapa yang Full time photographer Bila dia ada masa luang Nak tak lagi dia ambil pegang kamera So you kena cari satu Satu apa -apa, satu Kekuatan yang lebih Untuk bawa kamera ke mana-mana Bila masuk dalam foto je kau nak buat wedding sebab duit tak semualah tapi kebanyakan lah. so bila kita dah dapat satu uh, angle yang lain 
kau keluar daripada sisi tu dan kau carilah sendiri identiti kau buat sampai orang pandang kau dari situ kau akan start daripada zero kau akan melalui fasa yang satu dan kau akan uh, bercabang benda tu dan kau akan pick saja apa yang kau nak bila kau dah tahu semua cabang tu so tu jelah nasihat aku mula kan apabila memang kita memang memang nak dan sebab bila kita masuk jangan berhenti sebab uh, fotografi sekarang dia tak macam macam fotografi 15 tahun dia fotografi sekarang ni sangat dinamik sangat uh, orang kata apa sangat cepat berkembang so bila kita start kita kena mas, bila dah masuk dalam tu kita kena ikut 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 ikutlah sampai bila-bila i mean perkembangan dari segi uh, style ke dari segi uh, editing ke dari segi teknologi kamera ke apa ke memang kita terpaksa ikutlah dan walaupun saya kata sebenarnya kamera sekarang ni sudah sudah sangat cukup untuk apa sahaja yang kita nak shoot dalam dunia ni sudah sangat cukup tapi tetap juga kamera akan akan meningkat maju macam-macam pembaharuan dia so Jangan mula kalau you nak berhenti sekejap-sekejap tak payah. Nak berhenti apa nak mula keluar masuk. Mula you mula bila you nak you mula dan jangan berhenti. Jangan berhenti.